ማለት ነው እዚ ዊን ሰካስ ለሚባል ቦታ መጥቼ የዋና ዓላማ የመጣሁበት ያ ጽቴ ሩስክ ያ ደጃስማት ዓላማየውን በቀብር ቦታ ለማሳየት ነው እዚ ዊን ሰካስ ውስጥ አንድ አንድ የኢትዮጵያ እቃዎችና ታሪክ ስራ አለ መጀመሪያ እሱን አሳይቻችሁ ከዛ የዓላማየውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ደጃስማት አላማ አላማየው እኔ ማለት ነው ዲቦራ የባሜዲካል ሳይንቲስት ናት የታሪክ ተማራ አይደለችም እና ስለ ታሪክ ያኛ ብዙ አላቅም ግን እኔ ማውቅ ፈልጋው ነገር አጥንች የመጻፎች አገራብጭ አምብቤ ማውቅ ፈልጋው ነገር አውቃለሁ አሁን ደግሞ በተለይ ከእንግሊዝ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያ ጋራ ከኢትዮጵያ ነክ ያሉ ነገሮችን አኔ ማቃቸው ለእናንተም ባሳውቃችሁ ጥሩ ይሆናል በሚል ነው እንጂ የታሪክ ኤክስፐርት ነኝ ምናም ብዬ አይደለም የመንሻገር የታወቁ ሶርሶችን ፈልጌ ኢንተርኔቶች መጻፎች ከነሱ ያገኙትን ኢንፎርሜሽን ነው ለእናንተ ሼር ማረጋው እነሱ በሙሉ እየተጠቀሙባቸው ያለባቸው መጻፎችና ዌብሳይቶች በሙሉ ታች ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ጽፈዋለሁ ስለዚህ እናንተም ብዙ ማንበብ ከፈለጋችሁ ብዙ ማንበብ ትችላላችሁ እንደነገርኩት ይሄ ቪዲዮ የ አለማየው የደጃስ ማች አለማየው የአጼ ቴዎድሮስ ልጅ የቱ ጋር እንደተቀበረ ለማሳየት የተሰራው ቪዲዮ ነውና ብዙ ስለ ቴዎድሮስ ስለ አጼ ቴዎድሮስ አላወራ ሰካስል ማለት ነው ይቺ ያሁንዋ የእንግሊዝ ኩዊን መትኖርበት መኖሪያ ቤቷ ነው ከመኖሪያ ቤቱ አንዱ ሆኖ ከላንደን ትንሽ ያንድ ሰዓት ያንድ ሰዓት ተኩል መንገድ ድራይቭ ነው መጀመሪያ ማሳያችሁ የሸዋ ንጉስ በድሮ ጊዜ ማለት ነው ካጼ ቴዎድሮስ ምናምን በፊት ለኩዊን ቪክቶሪያ የሰጣትን ስጦታ ነው ዘውድ ነው ይሄ ክራውን ማለት ነው የኢትዮጵያን ክራውን ነው ለኩዊን ቪክቶሪያ በ1843 የተሰጠ በሸዋው ንጉስ ከሱ ቀጥሎ ሁለተኛው ታሪካችን ደግሞ የኢምፐራር ኃይለ ሥላሴ ነው የሳቸው ይሄንን ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ ቢያስባለሁ ግን እንደምታውቁት ናይት ነበሩ ኃይለ ሥላሴ እስካውንደስ ካፍሪካ በአጠቃላይ ናይት ሚሊዮን ማዕረግ ያገኙት ኃይለ ሥላሴ ብቻ ናቸው እና በ1954 ነው እቺ ያሁኒቷ ንግስት ማለት ነው እሷናት ናይት ሚሊዮን ማዕረግ የሰጠቻቸው ናይት ሚባለው ማዕረግ ማለት ነው እዚ አሉ ከሚባሉ ማዕረጎች ሶስተኛው ነው ምናምን ነው ማለት ያን ያህል የተከበረ ማዕረግ ነው ሁሉም ሰው ያገኘው ነገር አይደለም እና ደግሞ እሱን ለማግኘት እቺ ንግስቲቷን ራሱ ፐርሰናሊ ማውቃ አለባችሁ እና ንግስቲቷ ፐርሰናሊ ኃይለ ሥላሴን ታቃቸውና ታከብራቸው ስለነበረ ነው ያን ስጦታ ያገኙት was the installation of three new knights of the order of the garter Haile Selassie, the emperor of Ethiopia with the queen mother. Night mipalawun ma'arak kagayuna night konu bohala ezi win sarkas yallaw Saint George's Chapel mipalala Saint George's za ህንፃው ውስጥ እኔ የራሳቸውን የቻለ ቅርጽ ፕሌት አላቸው አሁን የሃይለ ሥላሴ ፕሌትን እንደምታዩት የምንጨሻ ዲቴል ሉን አላ ከሌሎቹ ፕሌቶች ማለት ከአንዳንዶቹ ፕሌቶቹ ላይ በጣም ጥንቃቄ ተደርጎ የተሰራለት ነው ያከብርኩ አይደለም የኡነት ነው ምክንያቱም ስታዩ ያንዳንዱ ነገር ማለት ነው ከከለሮቹ ጀምሮ ይሄ አረንጓዴው ቢጫውና ቀዩ የኢትዮጵያን ባንዲራ ያሳያል እኔ ካጠገብ ደግሞ ቆሞ ያሉ ከዙፋኑ ጎን ማለት ነው መላእክቶች ዙፋኑን እየጠበቁ ነው የሚባለው ከዛ ከታች ደግሞ ይሄ የምታዩት የአምበሳ ማለት ነው ያው የኃይለ ሥላሴ አምበሳ ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌላኛው ክፍል ይሄ ደግሞ ስቴት አፓርትመንት የሚባለው ማለት ነው እዛው ንሰር ውስጥ እዛ ሄዳችሁ ደግሞ ስታዩ እዛ ሌላ የኃይለ ሥላሴ ፕሌት አለ እሱን ግን ቪዲዮ ሳርቀርሰው መጣው እራስህ ግን ከሄዳችሁ መሄድድ ላላችሁ ሰዎች ማየት ይችላልላችሁ ለምን የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ሁለቱ ዋና ዋና ቅርሶች ወይም ሰርቪስ ጣሉ ተነዚህ ይመስላሉ አሁን እኔ ዋና ውስጥ የመጣሁበት ምክንያት እንደነገርኳችሁ የአጼ ቴዎድሮስ ልጅ የደጃስ ማጭ አለማየው ቴዎድሮስ ያሱን የመጣው ቦታ ላሳያችሁ ነው እሱን ከማሳየት በፊት ግን ትንሽ የኢንትሮዳክሽን ታሪክ ለነግራችሁ ጥሩ አይሆንም ወይ በያሰፈው የአጼ ቴዎድሮስ ታሪክ ሁሉም ኢትዮጵያ የሚያቆ ታሪክ ነው በያስባለው ስለዚህ እሱ ላይ ፎከስ አላደረገም 
አጼ ቴዎድሮስ የኢትዮጵያ በዛ ጊዜ አቢሲኒያ ንጉስ የነበረ ሰው በ1855 ነው ቄስ ሰላማ የሚባሉት በዛ ጊዜ የኦርቶዶክስ ቸርች ቄስ ወደ ስልጣን ሲመጣ ክራውን ያረጉት ማለት ነው ለምንም ሱ ነክሶ ነክሶ ነስክሶ ዋናው ዓለማየው ዚ ተሰዶ እንዲመጣ ያረጋው ምክንያት ያው የመቅደላ ጦርነትን ያመሸነፋችን ነው መቅደላ ጦርነት ደግሞ እንዴት ሆነ የሚባለው በዛ ጊዜ ማለት ነው አጼ ቴዎድሮስ ንጉስ ሆኖ እንግሊዞች በኢንጂነሪንግ በሁሉ ነገር የመጨረሻ ያረቀቋል ነበሩ ትንሽ ማለት ነው እና አጼ ቴዎድሮስ ደግሞ እንደምታውቁት ኢትዮጵያን የመጨረሻ ዘመናዊ የማረክ ሐሳብ ነበረው ስለዚህ ከእንግሊዞች ጋራ በጣም ጥብቅ ግንኙነት ይፈልግ ነበር ማለት ነው ልክ አጼ ቴዎድሮስ ሲመጣ የእንግሊዝ አምባሳደር ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ክላውደን የሚባል ሰው የነበረ ቴዎድሮስ ካነቀ አጼ ቴዎድሮስ ካነቀሱ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ክላውደን ተገደለ ጎንደር ውስጥ አሁንም ሬሳው ዛን ያለው የእንግሊዙ ክላውደን አሁን ክላውደን ከመውተ በኋላ እንግሊዝ ድጋሚ ማለት ነው ሌላ አምባሳደር ላከች ካፕቴን ቻርልስ ካሞን የሚባለውን ሰውዬ ላከች ማለት ነው አሁን ያው ብቻ ነው አይደለም የሚመጣው ብዙ ሰዎችም አብሮ ተከተለው መጣው ነበር አሁን ከዛ በ1857 ማለት ነው ልክ አጼ ቴዎድሮስ ስልጣን ላይ ከመጡ ከሁለት አመት በኋላ አካባቢ ለኩዊን ቪክቶሪያ የፍሬንድሊ የጓደኝነት ደብዳቤ ጻፈላት እሷ ኢግኖር አረጋችሁ ማለት ነው ለምን ኢግኖር አረጋችሁ አደረሳት ምን ሚሊዮን አላቀም ብቻ ኢግኖር ተደረገ መልስ አልተሰጠው አሁን ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ደሞ ማለት ነው በዛ ጊዜ ኦቶማን ታክስ ባሁን ጊዜ ደሞ ግብጽ እንትባለው ቴድሮስ ያው የክርስቲያን የኦርቶዶክስ ገዢ ስለነበረ ግብጽ ኢትዮጵያ መቆጣጠር ትፈልግ ነበር በዛ ጊዜ ቴድሮስ ድካሜ ደብዳቤ ጻፈ ለኩዊን ቪክቶሪያ እርጂን ከግብጽ የክርስቲያን አገር እንዳታጠፋ ምን አምሮ ደብዳቤ ጽፍላታል ብቻ አሁን እሱንም ኩዊን ቪክቶሪያ ኢግኖር አረጋችሁ የዛኔ ነው አጼ ቴድሮስ በጣም ተናዶ ከቻርልስ ካሞን እና ሌሎችንም ነው አውሮፓ የሚባሉ ሰዎች በመሉ ሰብስቦ በ1864 አካባቢ እስር ቤት ከተታቸው አሁን እነሱ እስር ቤት ገብተው ወደ አራት አመት ነው እስር ቤት የቆዩት ከዛ ይሄንን ወሬ ደግሞ እንግሊዝ ስለተሰማ ሰዎችን ልቀቅ ብለው ደብዳቤ ጻፉ ማለት ነው ሶስት ወር እንሰጣለን በሶስት ወር ውስጥ ሰዎችን የኔ የኔ ህዝቦች ማትለቅ ከሆነ ከስር ቤት ቡጥ ይሲኖራል ይኖስታቾ እንመጣለን አሉ ማለት ነው አጼ ሲዶስ እሱንም ሰምቶ አላቃቸው ማለት ከዛ ምን ሊደረጋል ይችላል ምንም ሊደረጋል ተቻለም እንግሊዝ የሳር ሮበርት የሮበርት ኔፒ የሚባለው ሰው 32 ሺህ ሰው አስከተለው ማለት ነው እስረኞቹ ያስለቀቁ መጡ ያ ነው እንግዲህ የመቅደላ ጦርነት የሚባለው ሳሁን ከዛ የመቅደላ ጦርነት በ1868 ኤፕሪል 10 ነው በጉድ ፍራይዴ ማለት ነው የኢስተር ሰንዴይ ኡሁድ ሆኖ ጉድ ፍራይዴ ላይ ያንጦረነ ተዋውቁ በሚያተዘምነት አንግሎች የዛኔ ሁሉ ነገር ኖር ነበራቸው ሽቁጥ ነበራቸው እኔ ተኩሱ ነገሮች ነበራቸው እነሱ በሙሉ ማለት ነው እሱን ይዘው ስለመጡ እኛ በሚያተዘምነታ ተሸነፈን ከዛ ጦርነቱ ያው ለስንት ቀን አርብለታ ጀምረው ቀዳሚም ተዋክቶ ነበር መሰለኝ ልክ መሸነፋችንን ሲሰማ ቴዎድሮስ በነጋታው እስረኞቹ ለተቀጠቀ። ምካዛ በሚያሳዝን ሁኔታ ሁላችሁም እንደምታቆት ሰኞለታ በ13 ኤፕሪል 13 አጼ ቴዎድሮስ ራሱን ገደለ። አሁን የዛኒ ማለት ነው ይሄን ጦርነቱን የእንግሊዙን ሰራዊት ያመራው ይሄ ኔፒየር የሚባለው ሰውዬ እዚ ለንደን ውስጥ ሀውል ታለው። ብዙቻቸው እዚ ለንደን ብትሉ ሰዎች ማለት አይታችሁት እንዴ አልፋችሁ ሊሆን ይችላል ግን አስተውላችሁ ምን ያላችሁ ታውቁ ይሁን እርግጠኝ አይደለሁ አሁን ደግሞ የደጃዝማች ዓለማየውን ማን እንደሆነ እንዴት እንግሊዝ መጣ ሚለውን አጭር ታሪክ ነግራችኋለሁ ደጃዝማች ቴዎድሮስ የተወለደ በ1861 ኤፕሪል 23 ላይ ነበር ያው አባቱ አጼ ቴዎድሮስ እናቱ ደግሞ እትዬ ጥሩ አርቅ ነበሩ ያው አጼ ቴዎድሮስ ሌሎች ብዙ ልጆችን ነበሩት ግን እነሱን አሁን አልጠቅሳቸውም ምክንያቱም ዋና ሐሳባችን ዓለማየው ስለሆነ የመቅደላ ጦርነት በነበረ ጊዜ ዓለማየ የመጨረሻ ትንሽ ልጅ ነበረ ሰባት አመቱ ብቻ ነበረ እና ልክ አጼ ቴዎድሮስ ከመውቱ በኋላ እንግሊዞቹ ጁን 2 ላይ ነው ጁን ምንድን ነው ጁን ረባ ማረኛ ሰኔ ሰኔ ግምቦት ሰኔ ሃምሌ ግምቦት ሰኔ ሃምሌ ነሐዜ ሃምሌ ነው ሃምሌ መስተልን ጁን 
አ የዛን ሃምሌ ሁለት አካባቢ ነው ኢትዮጵያን ለቆ ያወጡት ማለት ነው የዛኔ ከነሱ ጋር ነው አብሮ ወደ እንግሊዝ የመጣው አሁን ታዲያ አጼ ቴድሮስ ከመውቱ በኋላ አለማየው እንግሊዝ እንዴት መጣ የሚለው ማለት ነው እኔ ማቃቸውስ ካውንተርስ ሁለት አይነት ሁለት ቲዎሮች አሉ እኔ ሳያቸው ሁለቱም ሴንስ ይሰጣሉ ልክ ሊሆን ይችላል የትኛው ልክ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እርግጠኛ ይሄ ነው ብዬ ለነግራችሁ አልችልም ሁለቱንም ሐሳቦች ነግራችሁና እናንተ መቀበል ይፈልጋችሁት እንትቀበላላችሁ ማለት ነው አንደኛው የሚሻ ኦብቪየስ ነው ያው የጦር ምርከኛ ሆኖ ተማርኮ እንግሊዞች ይዘውት መጡ ሁለተኛው የዛን አጼ ቴዎድሮስ ማለት ነው እንደምታውቁት አገር ውስጥ በጣም ብዙ ጣላቶች ነበሩት ከሱ ተጨማሪ ደግሞ አጼ ቴዎድሮስ በጣም እዚህ የእንግሊዝ በጣም ኢንጂነሪንግ ላይ ኢንተረስት ስለነበረው ከመሞቱ በፊት ስለ ጥሩ ወርቅ ለአለማየውናት ማለት ነው አለማየውን ይዘሽ እንግሊዝ ሂጂ ብሏት ነበር የሚባለው ሐሳብ ነው ምክንያቱም አንኛ አገር ውስጥ ቢቆይ አለማየው ዞሮ ዞሮ ይገደላል በጣላቶች እንግሊዝ ግን ቢሄድ ደሞ እኔ አዲስ ቴክኖሎጂና ዘመናዊነትንም ይማራል በሚል ሐሳብ ነው እንደዛ ያላት ተብሌት ታሰባል ለይትኛው መንገድ ሆነ አንደኛው ሆነ ሁለተኛው ብቻ እንግሊዝ መምጣት ጀመሩ እንግሊዞቹና አለማየው አሁን ለምን መንገዳቸው ጀምረው እንግሊዞቹም አለማየው ጥሩ አርቀም ወደ እንግሊዝ መምጣት ጀመሩ ግን የየመጡ የቲየ ጥሩ ነሽ ጤና የምሻ ቱበርክሎሲስ የቲቪ ታማ ነበረ በዛ ምክንያት መንገል ላይ ሞተች አሁን እሷም ስትሞት አለማየው ያለናት ያላባት ሆነ ማለት ነው ከዛ ለምንም አሁን እንግሊዝ ገቡ ልክ እዚህ እንግሊዝ ከመጡ በኋላ እኔ አብሮ ካለማየው ጋር ያመጡት የተሰደዱት ኢትዮጵያኖች የምሻ አስቸግረው ነበር አግራችን ስለዳይ ምን አመን ያሉ ከዛ ከ ካፕቴን ስፒድ የሚባለው ሰው ጥሩ ሰው ነገር ነበር መሰለኝ ፒዱ ብሎ ወደ ኢትዮጵያ ሰደዳቸው ልክ እነሱ ሲሄዱ አለማየው የሰባት አመት ልጅ ያለ እናት ያለ አባት ያለ አገር ብቻውን እንግሊዝ ቀረ ማለት ነው ካፕቴን ስፒዲና ሚስቱ እሱ እናሱ ቤት ነበር ሚኖር የነበረው ያሳደጉት የነበረው እሄ ካፕቴን ስፒዲ ቀጥታ ይዞት እሄ አይል ኦፍ ዋይት ሚባል ቦታ አለ እንግሊዝ እዛ ኩዊን ቪክቶሪያ እዛ ነበረች እዛኔ እዛ ይዞት ሂዶ ኩዊን ቪክቶሪያን ታወቃት ማለት ነው አለማየውና ኩዊን ቪክቶሪያ ገና ስታዩ የምሽው ወደደችው ታሪክ እንደሚናገረው ቪክቶሪያ ቹኩን ቪክቶሪያ በጣም ነው ማለማየውን ተወዶ ነበረ እና ደግሞ ስለ ህይወቱ ስለ ሁሉ ነገሩ በጣም ኢንተረስት ነበረች አለማየው ያው የካፕቴን ስፒድና የሚስቱ በጣም ቅርብ ሆኖ እንደ ልጃቸው አሳደጉት ማለት ነው ካዛሁን በዛ ጊዜ እንግሊዝ ደግሞ ህንድን ኢንዲያን ጋጂ ነበረችና ካፕቴን ስፒዲና ሚስቱ ኢንዲያ መሄድ ነበርባቸው የዛኔ ዓለማየው ተከትሎ ልጃቸው ሆነ ማለት ነው ተከትሎ ኢንዲያ አብሯቸው ሄዶ ነበር ነገር ግን ይሄንን ኩዊን እቺ ኩዊን ቪክቶሪያ ስትሰማ ዓለማየው እዚህ ነው እንግሊዝ መማር ያለበት ብና እንግሊዝ እንዲመጣ አስደረገች ከዛ እንግሊዝ የተለያዩ ኮሌጆች የተለያዩ ነገሮች ተምሯል የራግቢ ኮሌጅ ተምሯል ሚሊተሪ ኮሌጅ ገብቶ ተምሯል እና ዛው ነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ለሌላ ትምርት ሪማ ማለት ነው ሊድ ሲሄደ ከዛ ልክ እንደነረሰ በሳምንቱ ግን ይሄ ፕሎሪሲ የሚባል በሽታ ያዛው ይሄ እንደ ቸስት ኢንፌክሽን ነገር ነው ግን በቫይረስም ከቫይረስም ሊነሳ ይችላል እሱ ያዛውና ስድስት ሳምንት ሙሉ ታሙና ተሰቃይቶ ገና ያ 18 አመት ወጣት ልጅ በ1879 ከዛ ያለን በመውት ተለየ እሄ የሞቱን ዜና ማለት ነው ንግስቲቷ በሰማሽ ጊዜ በጣም በጣም አዝናና ልቦ ተሰብሮ ነበር አሷምና የነገሮች አለማየው በጣም ተወዶ ስለነበረ ያንዳንዱ ይሄ የራሱ የፐርሰናል ዳይሪዋ ላይ ማለት ነው ራሱ ሁሉ የሱስን ሜንሽን ተደርጓለና መሞቱን ስትሰማ የሚያሳዝን ህይወት የኖር አለች ብላ እንደዛ ገብጻ ነበር ለዛ ነው የቀብር ስነ ስርዓቱን ይሄ ዊንሰር የሚባል አሁን ይሄ የመሰለ ውብ ቦታ ተወስዶ እንዲቀበል ያረጋቸው እዛ ቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ እሄ ኔፒየር የዛኔ ጦርነቱ አቀው ሶዬ ሮበርት ኔፒየር ካፕቴን ስፒዲ ዶክተሩ ያለማዩ ዶክተር ነው በሙሉ ያስተማሩት ሁሉ ተገኝተው ነበር ነገር ግን ትንሽ ትንሽ ደስ የሚለው ነገር ሰውም ሀገር ሆኖ ነው ባቹ 
ትንሽ በክብር ነው የተሻኘው ቢያንስ ማለት ነው ሬሳው እዚ ውጪ ጋርደን ውስጥ ነው የተቀበረው ግን ይሄ ውስጡ ይሄ ውስጥ ያለው ግን ማስተዋሻ ጽሁፍ ነው ማለት ነው ሴንት ጆርጅ ቻፕል ምንላ መግቢያው ይሄ ነው የአለማው ያል የደጃስማች አለማዩን የቀብር ቦታ ማለት ነው ለማየት እዚ ከጀርባ ያለው ህንጻ ውስጥ ነው ሴንት ጆርጅ ቻፕል የሚባል ገብተን ምንናየው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዛ ቀጥ አንድባ አለማየው እዚህ ነው ተቀብሮ ያለው የአጼ ቴዎድሮስ ልጅ አለማየው መቃብር ቦታ እንግዲህ እንዳያችሁት ስሙ በስራት ተጽፏል ያ አሁን እዚ ፕሬየር ቤት ውስጥ ቁጭ ብየ ነው ይንም የቀረስከ ያለው ማለት ነው ለምን እንደያችሁት እዚ በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች መጥቶ ይጎበኛሉ የኤምባሲ ሰዎች መጥተው ያቃሉ አንዳ ሴት ይያዋራሃት አስጎብኛና ኤምባሲም ከዚ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ማለት መጥታው ይታቃሉ እና ምን ነገር ሰምቻለሁ አሁን የሁለቱን የኃይለ ስላሴንም ያለማየውንም ታሪክ አይቼ ቀርጭ ይወጣው ነው እዚ ማለት ነው ደጃዝሞች አለማየውን የተቀበረበት ቦታ ለማየት ኢምፕራ ኃይለ ስላሴና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዘናዊ በህወት ይያሉ መጥቶ አይተውት ነበር ይባላል እና ደሞ ዞሮ ዞሮ አለማየው ማለት ነው አሁንም ቢሆን ሰው ሀገር አይደለም ያለው ለብቻው ተለይቶ ወደ ሀገራችን እንዲመለስ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢማኑኤል ፕሬዝዳንት ግርሞል ለጆርጊስ በ2007 ለእንግሊዝ ሀገር ጥያቄ አቀርበው ነበር ነገር ግን እንግሊዞች መመለስ አልፈለጉም ስለዚህ ጥያቄውን ውድቅ አድርገውት እስካሁን ድረስ እዚ ተቀብሮ ነው ያለው ይሄን ሰምታችሁ ታቀላችሁ ያስባለሁ አለማየው በናፍቆት ነው የሞተው የሚባል ወሬ ማለት ነው ናፍቆት ሰው አይገለም ዲጋል ይችላል ግን ናፍቆት አይደለም ይገደለው በሽታን ይገደለው ግን እኔ ሚያሳዝነ ነገር ማለት ነው ይልጅ ሰባት አመት ይያለ ለብቻው ያለናት ያለባት ያለ ዘመድ የሱን ከለር የሚመስል ሰው ሳይኖር ውጭ ሀገር መጥቶ ሲኖር መጫን ይገደለው ያው የፊዚካል በሽታ ቢሆንም እኔ ግን ያሳዝናል ምለው ማለት ነው ይሄ ልጅ 11 አመት ሙሉ በናፍቆት በሽታ ተሰቃይቷልና ያ 11 አመት ሙሉ የናፍቆት በሽታም ነው የገደለው አብሮ ከበሽታው ጋር ደግሞ ተጨምሮ ብዬ እንደዛ አስባለሁ ለምንም ይሄ ነው አጥር የሚያሳዝን የደጃዝማች አለማየው ታሪክ ለምንም ይሄን ቪዲዮ ለመዝጊያ አንድ ግጥም አንበላቻለሁ ይሄ ማለት ነው ይታስሩ አለማየው በህይወት ይያለ አገሩን ሲናፈቅ እናቱን ሲናፈቅ አባቱን ሲናፈቅ ሁሉ ነገሩን ሲናፈቅ ያለው ቃላቶች አይሁን ወይ እናኛም ደግሞ ማንንም سنናፍቅ ምንለው ቃላቶችን መስገድና ይሄንን ግጥም እሬ ሃሌሊያ ሃይለልናት ይገጠመኝ የገጠሙ ራስ ናፍቆት ይገልላል ወይ ነው እና እንዴ ነው ከኔ ተለይቶ ስጋና መንፈስሽ ካጠገበይ ረቃሽ ሳልሰማ ሳላይሽ ይሁታም የሚያለው በናፍቆት በሽታ ሳይገለኝ ድረሽ ጠኒ ሳይበረታ ታመመ ሲሉሽ ያላመንሽ እንደሆን አሁን ታመም ያለው በመናፈቅ አንቺ አናማከር ነገር አንደበት ያጥረኛል ቋንቋ ቃላት የለኝ ማንስ ይረዳኛል ከሐሳብው ጥጭሽ ለራሳሽ ሞከሩ አቻልኩ ማለሁኝ እንደ ተፈለፈ አይኔ ተንከራቶ አካል ይገርጥቶ ከስተው ምን ምን ዋል ስጋና መንፈሴ ሰባክሽ ድረሽ ሳትወጣ ነብይ ሰባክሽ ድረሽ ሳት